வணக்கமானவர்களே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடப்பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா என்ன பார்க்க போகிறோம் ஆறாம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடப்பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் போன வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் போன வகுப்பில் என்னமா பார்த்தோம் ஆ தமிழ் கும்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு ஒன்று பார்த்தோம்ல இயல் ஒன்றிலேயே தமிழ் கும்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு ஒன்று பார்த்தோம் அந்த பாட்டில் எதை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இந்த தமிழ் தமிழ் இருக்கு இல்லையா அந்த தமிழ் வந்து எப்படி வந்து எல்லா திசையிலும் பரவி இருக்கு எப்படி வந்து அது சிறப்பாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ப அதை அதை வந்து எப்படிலாம் நம்ம அழைக்கிறோம் எப்படியெல்லாம் அது சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட்டின் மூலயமா நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து கும்மி பாட்டின் மூலம் சொல்கிறோம் இப்போ எல்லா மூலியமாகவும் நம்ம பாடத்தில் வேணால் படிச்சுருக்கோம் கதையிலலாம் நிறையா படிச்சுருக்கோம் இப்போ பாடல் மூலியமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கும்மி பாட்டு மூலமாகவும் நம்ம வந்து கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கும்மி பாடல் மூலமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோமா சிறப்பாகவே இந்த தமிழை சொல்கிறோம் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பாட்டில் பார்த்தோம் அது யார் எழுதியிருந்தாங்கன்னு சொன்னோம் பெருஞ்சி திறனார் இல்லையா யார் எழுதியிருந்தாங்கன்னு சொன்னோம் பெருஞ்சி திறனார் அவர்கள் தான் இந்த பாடலை எழுதியிருந்தாங்கன்ட்டு சொன்னோம் இல்லை இப்போ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஹோம்ஒர்க் வந்து நம்ம கொடுத்தோம் வீட்டு பாடம் வந்து நமக்கு கொடுத்தோம் அது வந்து என்ன பண்ணிடணும் எல்லோரும் செஞ்சுட்டு சீக்கிரமாக அனுப்பிவிட்ருக்கணும் சரியா ஹோம்ஒர்க்லாம் நம்ம டெஸ்ட் வந்து வீட்டில் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க நான் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் அதை பார்த்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது யார் செய்யலை அப்படின்னாக்க நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் எல்லாருக்கும் திருப்பி வந்து நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் இப்போ செஞ்சுட்டே இருக்கணும் நிறைய செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணணும் சீக்கிரம் செஞ்சு அனுப்பி விட்டுணும் சரியா சரி இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இயல் ஒன்றிலேயே வளர் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உரைநடை பகுதி ஒன்று ஒரு பாடம் தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் வளர் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடம் ஒன்று தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த தமிழ் மொழியானது எப்படி வந்து வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதில் பார்க்க போகிறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் தமிழ் மொழியானது எப்படியெல்லாம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இது ரொம்ப அழகாகவே வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இல்லை அது என்னவா இப்போ எது எந் எந்த நூல்கள் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க செம்மொழிகளில் செம்மொழி இருக்கு இல்லையா அந்த செம்மொழிகள் ஒன்றாக என்ன பண்ணுறாங்க இந்த தமிழ் மொழியை கருதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ அப்படியாப்பட்டால் அந்த தமிழ் மொழியை பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வளர்ந்துருக்கக்கூடிய மொழி தான் இல்லை எல்லா காலகட்டத்திலையுமே இது எப்படி தான் இருக்குது வளர்ந்து தான் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சு நாளடைவில் அது எப்படி இருக்குது ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த மொழியாக மாறிடுச்சு அப்படியாப்பட்ட இந்த தமிழ் மொழியை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி பார்க்கலாமா வளர் தமிழ் மூத்த தமிழ் மொழி என்றும் இளமையானது இது என்ன மொழி மூத்த தமிழ் மொழி இது என்றுமே எப்படியாப்பட்டது இளமையானது எளிமையானது அடுத்து வந்து எப்படி இருக்கும் அது ரொம்ப எளிமையாகவும் இருக்கும் எளிமை அப்படின்னாக்க என்னது நம்ம பேசுறதுக்கு நம்ம எழுதுறதுக்கு இது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி இனிமையானது அடுத்து வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் நம்ம பாடல் பே பாடுறோம் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இனிமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம்ல அப்படி தான் இந்த தமிழ் மொழியானது எப்படி இருக்குமா ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வளமையானது வளமை அப்படின்னாக்கா என்ன சொல்லுவோம் வளம் வளம்னா என்னது இப்போ வந்து வயலில் இப்போ வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வளம் கு அங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வயலில் வந்து நிறையா வந்து தானியங்கள் அப்படி வந்து ஏதாவது போட்டிருப்பாங்கல்ல அப்போ அது என்ன பண்ணியிருக்கோம் வளர்ந்துருக்கும் அப்படி வளர்ந்துருக்கும் போது அது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப செழிப்பாக இருக்கும் அதை தான் வளம் பெருகியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அது வளமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி செல்வ செழிப்பாக இருக்குது பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி தான் இந்த தமிழ் மொழியானது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வளமையானது அப்போ இந்த தமிழ் மொழி எப்படி இருக்குது நிறைய வளர்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு மொழியாக இருக்குது காலத்திற்கு ஏற்ப தன்னை தகுதிப்படுத்தி கொள்வது இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப தன்னை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது தகுதிப்படுத்திக்கிட்டு தகுதிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா நமக்கு தேவையான நேரத்தில் நமக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அப்போ எல்லாம் அந்த தமிழ் மொழியானது நமக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது தரக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நினைக்கும் போதே நெஞ்சில் இனிப்பது நம்ம நினைக்கும் போதே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய நெஞ்சில் இனிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் ஏன் தமிழ் மொழி
பெற்றுக்கலாம் அப்படி நம்மை வா நம் வாழ்வை செழிக்க செய்வது உலக செம்மொழிகளில் ஒன்றாக விளங்கும் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளை அறியலாம் வாருங்கள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இது செம்மொழிகள் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்படி இந்த உலக செம்மொழிகள் ஒன்றாக விளங்கக்கூடிய அந்த தமிழ் மொழியை பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ பாடப்பகுதியாக பார்க்க போகிறோம் சரி பார்க்கலாமா சரி வாங்க மனித இனம் கண்டறிந்த சிறந்த கண்டுபிடிப்பு மொழி இந்த மனித இனம் இருக்கு இல்லையா அது கண்டறிந்த சிறந்த கண்டுபிடிப்பு தான் எது இந்த மொழி நம்ம நம்ம கண்டுபிடித்த ஒன்று தான் எது இந்த மொழியானது மனிதரை பிற உயிரினங்களிடம் இருந்து மனிதரை பிற உயிரினங்களிடம் இருந்து வேறுபடுத்தியும் மேம்படுத்தியும் காட்டுவது மொழி அப்படியாப்பட்ட இந்த மனிதர்களை வந்து நம்ம தான் கண்டறிஞ்சிருக்கோம் நம்ம தான் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல அப்படி கண்டுபிடித்த அந்த மொழியானது நம்மளை வந்து வே வேறு மற்ற உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த மற்ற உயிரினங்கள்கிட்ட நம்மளை வந்து என்ன பண்ணுது வேறுபடுத்தி காட்டுது ஏன் நம்ம தான் என்ன பண்ணுவோம் பேசுவோம் இல்லை மனிதர் தான் என்ன பண்ணுவோம் பேசுவோம் விலங்குகள்லாம் பேசுமா பறவைகள் பேசுமா மற்ற வேறு ஏதாவது பேசுமா இல்லை நம்ம மனிதர்கள் நம்ம தான் என்ன பண்ணுறோம் பேசுகிறோம் அப்போ நம்மளை வந்து அவங்க கிட்டேருந்து நம்மளை வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடியது எது தான் இந்த தமிழ் மொழி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க மொழி நாம் சிந்திக்க உதவுகிறது அப்படியாப்பட்ட அந்த மொழி நமக்கு எதுக்கு உதவுது சிந்திக்கிறதுக்கு உதவுது நம்மளுக்கு வந்து என்ன வேணும் சிந்திக்கணும்ல நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம சிந்தித்து செயல்பட்டால் தான் அதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் வெற்றி அடையலாம் அப்படி சிந்திக்கிறதுக்கு இந்த தமிழ் மொழியானது பயன்படுது சிந்தித்ததை வெளிப்படுத்தவும் உதவுது நம்ம சிந்திக்கிறோம் சிந்திச்சுட்டு அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்க அது யாருக்காவது பயனுள்ளதாக இருக்குமா இல்லை அது நமக்கே பயனுள்ளதாக இருக்குமா இருக்காது இல்லை அப்போ நம்ம சிந்தித்த ஒன்றை நம்ம என்ன பண்ணணும் வெளிப்படுத்தணும் இப்போ வெளிப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது மற்றவங்களுக்கும் பயன்படும் நமக்கும் என்ன பண்ணும் அது பயன்படக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் பிறர் கருத்தை நாம் அறிய உதவுவதும் மொழியே பிறர் பிறருடைய கருத்தை இப்போ யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து பேசுகிறாங்க இப்போ லா நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் இல்லை இப்போ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பாடம் எடுக்கிறேன் எடுக்கிறேன் இல்லையா அப்போ அது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னாக்கா நான் என்ன பண்ணணும் நான் சொன்னேன் நான் மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அது புரியும் இப்போ நான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மொழிகளில் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா தான் அது என்ன பண்ணும் ஈஸியாக நமக்கு புரியும் இல்லை பிறர் த கருத்தை நாம் அறிய உதவக்கூடிய மொழியும் எது தான் இந்த தமிழ் மொழி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உலகில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளன ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சரி உலகில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்கு இவற்றில் சில மொழிகள் மட்டுமே பேச்சு வடிவம் எழுத்து வடிவம் இரண்டையும் பெற்றுள்ளன ஆறாயிரம் மொழிகளும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பேசுவோம் எழுதுவோம் அப்படின்ட்டு கிடையாது சில வகையான மொழிகள் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பேசுறதுக்கும் எழுதுறதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே பயன்படக்கூடிய ஒரு மொழியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து உலக மொழிகள் பலவற்றுள் இலக்கண இலக்கிய வளம் பெற்று திகழும் மொழிகள் மிகச்சிலவே உலக மொழிகளில் பலவற்றுள் பல இருக்கு இல்லையா அதில் இலக்கண இலக்கிய வளம் பெற்று திகழும் மொழி எது அப்படின்னாக்க கொஞ்சம்தான் மிகச்சிலதான் இல்லை அவற்றுள் செம்மை மிக்க மொழி என ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை சில மொழிகளே அவற்றுள்ள செம்மை மிக்க மொழி செழுமையான மொழி அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னாக்க சில மொழிகளை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து சிறப்பானது இது வந்து செழுமை மிக்கது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்றுப்போம் தமிழ் மொழி அத்தகு சிறப்பு மிக்க செம்மொழியாகும் அப்போ இவ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சில மொழிகளை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் செழுமை மிக்கது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அதில் அந்த மொழிகளில் ஒன்று எது நம்மளுடைய தமிழ் மொழி நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிமையானவை இந்த இலக்கியங்கள் இருக்கு இல்லையா இலக்கணம் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சொல்லுவோம்ல இப்படி இலக்கியங்கள் வந்து நமக்கு வந்து இனிமையாக இருக்கக்கூடியது ஏன் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய ஆசிரியர்கள் வந்து நமக்கு நிறையாவே சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி வந்து நம்ம அதை படிக்கும் பொழுது நமக்கு அது எப்படி எதை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இனிமை தரக்கூடியதாக இருக்கும் ஓசை இனிமை சொல் இனிமை பொருள் இனிமை கொண்டவை அது எதெல்லாம் நமக்கு தரும் ஓசை இனிமை ஓசை இனிமை என்னது நான் பேசுகிற அந்த வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓசை இருக்குது இல்லையா அப்போ அது ஓசை வந்து எப்படி இருக்கும் நம்ம பாட்டு ஒரு பாட்டு பாடும் பொழுதே அது எப்படி இருக்கும் இனிமையாக இருக்கும் அது ஓசை ஓசையோடு கேட்டோம் அப்படின்னாக்கா எதுவுமே என்ன பண்ணும் இனிமையாக இருக்கும் சொல் இனிமை நம்மளுடைய தமிழ் சொற்கள் இருக்கு இல்லையா அதுவும் எப்படி தான் இருக்கும் இனிமையாக தான் இருக்கும் நம்ம நம்ம ஆங்கிலத்தில் பார்த்துருப்போம் ஆங்கிலத்தில் வந்து நிறையாவே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா தமிழ் வா அர்த்தங்கள் நம்ம தமிழுக்கு இங் ஆங்கிலத்துக்கே தமிழ் அர்த்தங்கள் நிறையா
பொருள்கள் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அப்படி அந்த சொற்களும் எப்படி இருக்கும் இனிமையாக தான் இருக்கும் பொருள் இனிமையானவை அப்படி வந்து நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த பொருளும் எப்படி இருக்கும் இனிமையாக தான் இருக்கும் பல மொழிகள் கற்ற கவிஞர் பாரதியார் பாரதியார் அவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க பல மொழிகள் கற்றுருக்காங்க நிறையா மொழிகள் கற்றுருக்காங்க நம்ம பாரதியார் படிச்சிருப்போம் அவங்க வந்து யார் ஒரு கவிஞர் இல்லை அவர் நிறைய மொழிகள் கற்றுருக்காங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் நான் க நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட மொழிகளில் தமிழ் மொழியை போல் சிறப்பானது வேறு எங்கேயுமே நான் என்ன பண்ணலை பார்க்கல அப்போ தமிழ் மொழி தான் என்னது ரொம்ப சிறந்த மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருக்காங்க பாரதியார் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க என்று தமிழ் மொழியின் இனிமையை வியந்து பாடுகிறார் அப்படின்னு பாரதியார் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு தமிழ் மொழியை வந்து வியந்து பாடியிருக்காங்க அடுத்தது மூத்த மொழி இந்த தமிழ் மொழி இருக்கு இல்லையா அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மூத்த மொழின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூத்த மொழின்னு என்னது இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து நம் நம்மளோட அக்காவோ அல்லது அண்ணாவோ இருப்பாங்க அவங்க வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மூத்த அண்ணன் மூத்த அக்கா அப்படி தான் சொல்லுவோம்ல அப்போ வந்து அவங்க வந்து யார் நமக்கு பெரியவங்க அப்போ நமக்கு முன்னாடி அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இல்லை அப்படி தான் இந்த மொழி எப்படியாப்பட்டது பழங்காலத்திலே தோன்ற கூ தோன்றின ஒரு மொழி அப்போ இது என்ன மொழின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மூத்த மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் எஞ்சு பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் அப்படின்னாக்க என்னைக்கு வந்து இந்த தமிழ் மொழி பிறந்துச்சு அப்படின்ட்டு என்னால் என்ன பண்ண முடியாது சொல்லவே முடியாது ஏன் என்னைக்கு பிறந்துச்சு அப்படின்னாக்கவே யா என்ன எது என்னைக்குமே யாருக்குமே என்ன பண்ணாது தெரியாது இல்லை ஏன் நம்மளுக்கு வந்து தமிழ் மொழி வந்து எப்படி இருக்குது ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்குது இனிமையானதாக இருக்குது இல்லை அப்போ என்னைக்கு பிறந்தது இந்த தாய்மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் சொல்ல முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதை நம்மளுடைய தாயின்னு என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க என்று தமிழ் தாயின் தொன்மையை பாரதியார் கூறுகிறார் அப்படி வந்து தமிழ் தாயோட தொன்மையை பற்றி பாரதியார் வந்து சிறப்பாகவே சொல்லியிருக்காரு சாலைகள் தோன்றிய பிறகே சாலை விதிகள் தோன்றி இருக்கும் சாலைகள் இருக்கு இல்லையா மறு நடந்து போகக்கூடிய அந்த சாலை அந்த சாலைகள் தோன்றிய பிறகு தான் எதுவும் தோன்றிருக்கும் சாலை விதிகளும் தோன்றிருக்கும் இல்லை இப்போ நம்ம ரோடே இல்லாமல் நம்ம போய் விதி போட முடியுமா சாலையே இல்லாமல் விதி போட முடியாது இல்லை அப்போ சாலைகள் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் விதிகள் போட்டிருக்காங்க இருபுறமும் பார்த்து கிடக்கணும் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் போகும்பொழுது வ இடது புறமாக போகணும் வரது புறகமாக போகணும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை அப்படி விதிகள் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடியது எதனால தான் சாலைகள் தோன்றினதுனால தான் அதை போல தான் இலக்கியம் தோன்றிய பிறகே அதற்குரிய இலக்கண விதிகளும் தோன்றியிருக்க வேண்டும் இலக்கியம் இரு தோன்றியிருக்கிறதுனால தான் என்னவும் நமக்கு தோன்றியிருக்கு இலக்கணமும் தோன்றியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதை யார் தொல்காப்பியத்தை எழுதியவர் யார் தொல்காப்பிய தொல்காப்பியத்தை எழுதியவங்க யார் தொல்காப்பிய சரியா தொல்காப்பியம் தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான நூல் இந்த தொல்காப்பியம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து தமிழில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய நூல்களுள் மிக பழமையான நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி என்றால் அதற்கும் முன்னதாகவே தமிழில் இலக்கிய நூல்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் இல்லை அப்படி நம்ம வந்து இலக்கிய பழமை வாய்ந்த நூல் தொல்காப்பியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டோம்ல அதுக்கு ஆனால் அப்படி சொல்ற சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்படின்னாக்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே என்ன இருக்கணும் இலக்கிய நூல்கள் நிறையாவே இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதனை கொண்டு தமிழ் மிகவும் தொன்மையான மொழி என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் உணர்றோம் இல்லை இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நமக்கு வந்து தொல்காப்பியமே மூத்த மொழி நமக்கு பழமையான மொழின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய இலக்கிய நூல்கள் என்ன பண்ணியிருக்கு தோன்றிருக்கு அப்போ அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த தமிழ் மொழியை தொன்மையான மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது எளிய மொழி அடுத்து எப்படி இருக்கும் இந்த மொழி அப்படின்னாக்கா எளிமையாக இருக்கும் அடுத்து எப்படி இருக்கும் ரொம்பவும் எளிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழியாக இருக்குது அது என்ன அப்படின்னாக்க தமிழ் மொழி பேசவும் படிக்கவும் எழுதவும் உகந்த மொழி இப்படி இந்த தமிழ் மொழி இருக்கு இல்லையா அது பேசுகிறதுக்காக இருக்கட்டும் எழுதுறதுக்காக இருக்கட்டும் அல்லது படிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே அது உகந்த ஒரு மொழியாக இருக்குது உயிரும் மெய்யும் இணைவதால் தோன்றுபவை தான் எது உயிர் மெய் ஒளிகள் உயிரெழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை பன்னிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் மொத்தம் பதினெட்டு இந்த முப்பது இந்த முப்பது எழுத்துக்களும் சேர்ந்தது தான் வந்து என்னது உயிர்மை எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லை 
உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டும் மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டும் ஆகிய முப்பது எழுத்துக்களும் சேர்ந்தது தான் உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் இல்ல அப்படி உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் ஆகியவற்றின் ஒழிப்பு முறைகளை அறிந்து கொண்டால் உயிர்மை எழுத்துக்களை எளிதாக ஒழிக்கலாம் எழுத்துக்களை கூட்டி எழி எழு ஒழித்தாலே தமிழ் படித்தல் இயல்பாக நிகழ்ந்துவிடும் எழுத்து கூட்டி நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கவே நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் தமிழ் எழுத்துக்களை ஈஸியாக நம்ம வாசிக்கிறதுக்கு பயன்படும் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு இப்போ வாசிக்க வரலை அப்படின்னாக்கா நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை என்ன பண்ணணும் நம்ம கணக்கு எப்படி நம்ம கூட்டி கூட்டி போடுறோமோ அதே போல தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த தமிழ் மொழிகளும் சேர்த்து சேர்த்து கூட்டி கூட்டி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் படிக்க போகிறோம் இப்போ கூட்டி கூட்டி அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணணும் ஊ இ ரூ யும் உயிரும் இப்போ சேர்க்க போகிறோம் ஊ இ ரூ யும் உயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அப்படி தான் இந்த மெய்யெழுத்து இக்கு குட்டல் அ உயிரெழுத்து இக்கு குட்டல அ க இப்போ இதுதான் வந்து என்னது உயிர் மெய்யெழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்படி தான் இப்படி எப்படி வந்து கூட்டி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி தாக்கப்பாரு அமுது அப்படிங்கிறத அ குட்டல் மு குட்டல் து அமுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்காட்டா நமக்கு பிரித்து படிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் அடுத்தது தமிழ் மொழியை எழுதும் முறையும் மிக எளிது தான் தமிழ் மொழி இருக்குது இல்லையா அது எழுதக்கூடிய முறையும் எப்படி தான் எளிமையாக தான் இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி தான் இருக்குன்னு சொன்னோம் எளிமையாக தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அப்போ எழுதுறதுக்கும் எழுது எப்படி தான் எளிமையாக தான் இருக்கும் எப்படின்னா இதற்கேற்ப தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் வளஞ்சொலி எழுத்துக்களாகவே அமைந்துள்ளன இதுக்கு ஏற்றாப்பில் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வளஞ்சொலி எழுத்துக்களாக தான் கொடுத்துருக்காங்க எழுதுறதுக்கு எளிமையாக வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள்லாம் முதல்ல என்ன வலது பக்கமாக நம்ம எழு எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் தான் வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் எழுது பக்கம் என்ன பண்ண மாட்டோம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம் இப்போ வலது பக்கத்தில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னாக்க என்னது அ அப்படிங்கும்பொழுது அதை வலது பக்கமாகவே என்ன பண்ணுவோம் எடுத்து எழுதுவோம் அப்படி ரவுண்டு போட்டு அதை கொண்டுட்டு வந்து எழுதுறது ஏ அப்படிங்கும்பொழுது என்னது அது வலது பக்கமாகவே தான் எழுதுவோம் அவ் அப்படிங்கும்பொழுதும் வலது பக்கமாகவே தான் எழுதுவோம் ந அடுத்து ங இது எல்லாமே என்னது வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் இடஞ்சொலி எழுத்துக்கள் அப்படின்னாக்கா இடது பக்கம் எழுதக்கூடியது ட அடுத்து வந்து என்னது ய ல இதெல்லாம் வந்து என்னது இடது பக்கமாக நம்ம எழுதி பார்க்கும்பொழுதே உங்களுக்கு தெரியும் எழுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆ வந்து நமக்கு இடது பக்கமாக வர மாதிரி இருக்கும் இந்த ட வந்து வலது பக்கமாக வர மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் வீட்டில் வந்து எழுதி பாருங்கள் சரியா அடுத்தது அதனால தான் இந்த வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் தான் நிறையாவே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பெரும்பாலும் பயன்படுத்தக்கூடிய எழுத்துக்களாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது தெரிந்து தெளிவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சொற்கு இந்த சொல் என்னென்ன சொற்கள் இருக்குது தமிழ் தமிழ்நாடு தமிழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சொற்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு சொற்களும் எதிலேருந்து தோன்றுனுச்சு எதில் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னாக்க முதலில் ஆளப்படும் இலக்கியம் முதல்ல வந்து எதில் வந்து இந்த தமிழ் தமிழ்நாடு தமிழன் அப்படிங்கிறது ஆளப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்க தொல்காப்பியத்தில் தான் தமிழ் அப்படிங்கிறது எதில் முதல்ல வந்து ஆளப்பட்டது தொல்காப்பியத்தில் தான் இப்போ அதோடைய மேற்கோள் என்ன எதில் வந்து இந்த எதில் மேற்கோள் அப்படின்னாக்க எனது எதில் வந்து தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்த்தை அந்த எழுத்தை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந்த சொல்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தமிழன் கிழவியும் அதனோரே அதனோரச்சே தமிழன் கிழவியும் அதனோரச்சே அப்படின்ட்டு தமிழ் அப்படிங்கிறத அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த எழுத்து இருக்கிறதுனால தான் தொல்காப்பியத்தில் தமிழ் அப்படின்னா அப்பயே வந்திருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அப்படின்னு எதில் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னாக்க சிலப்பதிகாரத்துலேயும் வஞ்சிகாண்டம் இருக்கு இல்லையா சிலப்பதிகாரத்தில் வஞ்சிகாண்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த இதில் இமில் இமில் கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இதினி கருதினை ஆயின் இமில் கடல் வேலியை அவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய கடல் இருக்கு இல்லையா அந்த கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இதினி கருதினை ஆயின் அவ்வளோ பெரிய கடலை எது ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னா இந்த தமிழ்நாடு தான் அப்போ இந்த தமிழ்நாடு எதில் இருக்குது சிலப்பதிகாரத்தில் வஞ்சிகாண்டத்தில் இருந்துச்சு அதனால தான் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற சொல் முன்னாடியே இருந்து ஒழுங்குமுறையை நம்ம எழுதக்கூடியதாக இருக்கட்டும் அது சொல்லக்கூடியதாக இருக்கட்டும் எப்படி இருக்கணும் வரிசையில் அது கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கணும் தமிழ் மொழியின் பல வகை சீர்மைகளுள் அதன் தொற்சிறப்பு குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ் மொழியில் பல வகை சீர்மங்களுள் சீர்மைகளுள் அதனோட சொற் சிறப்பு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து குறிப்பிடத்தக்கதாக சொல்கிறோம் 
அதை வந்து எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க உயர் திணை அக்ரி இணை அப்படின்னு திணை வந்து இரண்டாக பிரிச்சுருக்காங்கல்ல திணை வந்து எத்தனை வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க இரண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அது வந்து ஒன்று வந்து என்னது உயர் திணை அக்ரிணை உயர் திணை இப்போ ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதிர்ச்சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா எதிர்ச்சொல் அப்படின்னாக்க என்னது நன்மை அப்படின்னாக்க அதுக்கு வந்து எதிர்ச்சொல் என்னது தீமை தான் இல்லை இருள் அப்படின்னாக்கா பகல் அப்படி தான் இருக்கணும் இல்லை ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்க உயர் திணை அக்ரிணை அப்படின்னாக்க உயர் திணை அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கணும் தாழ் திணை அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் உயர் அப்படின்னாக்க என்னது தாழ்மை தான் உயர் அப்படின்னாக்க இடம் பண்ணியிருக்கணும் நம்ம தாழ்த்தி தான் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொற்களை வந்து சிறப்பாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்களாம் அதில் வந்து உள்ள வந்து நமக்கு அந்த அர்த்தத்தை சொல்லியிருக்காங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உயர் திரையின் எதிர்ச்சொல் தாழ் திணை என அமைய வேண்டும் ஆனால் தாழ் திணை என்று கூறாமல் அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஏன் அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதை பிரித்தோம் அப்படின்னாக்கா எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னாக்கா அல் குட்டல் திணை அப்படின்னு பிரிப்போம் இல்லை உயர்வு அல்லாத திணை இப்போ அல் குட்டல் திணை அல்லுனா அது இல்லாத அப்போ உயர்வு இல்லாத திணை தான் எது இந்த அக்ரிணை அப்போ மக்கள் தேவர் நரகரை குறிக்கக்கூடியது தான் எது அப்படின்னா உயர் திணை அப்போ இவங்கள அல்லாதவற்றை பிற சொற்களை குறிக்கக்கூடியது எது இந்த அக்ரிணை என்று பெயரிட்டனர் என் நம் முன்னோர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் அதை அல்லாத சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்து பாகற்காய் கசப்பு சுவை உடையது இந்த பாகற்காய் இருக்கு இல்லையா அது கசப்பாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் கசப்பு காய் தான் பேர் வைக்கணும் ஏன் அது கசப்பாக இருக்கிறதுனால அதை கசப்பு காய் தான் பேர் வைக்கணும் ஆனால் இனிப்பு அல்லாத காய் பாகற்காய் இல்லை ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாகு குட்டல் அல் குட்டல் காய் பாகுனா என்னது நம்ம சில் வெள்ளத்திலேயோ சீ சர்க்கரையிலேயோ ஜீனிலேயோ இப்போ இதிலோ ஒன்றில் என்னது நம்ம காய்ச்சக்கூடிய பாகு அது எப்படி இருக்கும் இனிப்பாக தான் இருக்கும் இல்லை அப்போ பாகு குட்டல் அல் குட்டல் காய் அப்போ பாகு இனிப்பு இல்லாத ஒரு காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வாறு பயிரிடுவதிலும் சீர்மை மிக்கது தமிழ்மொழி அப்போ நமக்கு வந்து நமக்கு எதிர்ச்சொல்லாக கொடுக்கலனாலும் இப்படி வந்து நமக்கு சீர்மையாக நமக்கு அதை கரெக்டாக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு அந்த வார்த்தைகளை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அப்படியாப்பட்ட மொழி தான் இது இந்த தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரி இன்னையோட இந்த பாடப்பகுதி போதும் நாளைக்கு அடுத்ததை என்ன பண்ணலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்னும் அடுத்தது இருக்குது அதை வந்து கண்டினியூ வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் சரியா சரி நான் இன்னையோ வீட்டு பாடம் என்ன அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தாங்க தமிழ் மொழி வந்து எப்படியாப்பட்டது வளர்ந்துருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அது மூத்த மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அடுத்து வந்து எளிமையான மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அடுத்து வந்து என்னது சீர்மை மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் இல்லை நம்மளுடைய வீட்டுப்பாடம் என்ன அப்படின்னாக்க வளஞ்சொல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இடஞ்சொல் எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த வளஞ்சொல் எழுத்துக்கள் இடஞ்சொல் எழுத்துக்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எடுத்து எழுதி மிஸ்ஸுக்கு இங்கே வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிட்றீங்க சரியா வடஞ்சொல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு இப்போ அ ஏ அவ் ந ங அப்படி இருக்கு இல்லையா அதே போல் வேறு என்னென்ன எழுத்துக்கள்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் வளஞ்சொல் எழுத்துக்கள் வேறு என்னென்ன இடஞ்சொல் எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும் இங்கே மிஸ்ஸுக்கு அனுப்பிவிடணும் சரியா ஓகே இன்றைய பாடப்பகுதி இதோட முடிஞ்சிருச்சு நாளைய பாடப்பகுதியில் நாளைக்கு மீண்டும் பார்ப்போம் சரியா நன்றி மாணவர்களே